আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস যে রাসূলসান জিজ্ঞাসিত হলেন আইয়ুল আমালি আহাব্বু ইলাল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল কোনটি উনি বললেন আদওয়ামুহা ওয়া ইনকাল আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হলো যেটা স্থায়ী হয় যদিও সেটা অল্প হোক না কেন অল্প অল্প জিনিস মিলে অল্প অল্প জিনিস মিলে একসময় কি হয় মহা বড় একটা জিনিস তৈরি হয় যেমন বাংলায় বলে বিন্দু বিন্দু জল মিলে মহা সাগর বা সমুদ্র তৈরি হয় ঠিক ওই রকমই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটকালে তার তেমন ব্রেন ছিল না তার বাপ ভাইয়েরা অনেক তাকে মারত পড়ার জন্য মায়ের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পালিয়ে যাওয়ার পরে এক জায়গায় গিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছে মানে দৌড়ে টোড়ে অনেক দূর থেকে আসার ফলে ক্লান্ত হয়ে গেছে বসে আছে তো দেখছে যে পাহাড়ি এলাকা ওইখানে এক জায়গা থেকে এক ফোটা পানি পড়ছে পড়ছে কোথায় পাথরের উপরে পানি খুব শক্ত তাই না একেবারে পানি নরম এটা আপনি খেয়ে নিচ্ছেন গিলে পান করছেন তো যাই হোক ও চিন্তা করছে যে এই পাথর পাথরের উপরে পানি পড়ছে পানি অত্যন্ত নরম জিনিস কিন্তু কন্টিনিউ আলাদ তুল পড়ার কারণে কি হয়েছে পাথরে একটু গর্তের সৃষ্টি হয়েছে একটু নিচা হয়ে গেছে জায়গাটা তখন রবি ঠাকুর চিন্তা করলেন যে যদি পানি দ্বারা সবচাইতে পৃথিবীর শক্ত জিনিস পাথর আর সবচাইতে নরমের অন্তর্ভুক্ত পানি যদি পানি পাথরকে ক্ষয় করে দিতে পারে তো আমার মাথার ব্রেন কি এত শক্ত যে পাথরের থেকেও কঠিন আমার ভিতরে কিছু ঢুকবে না না আমিও পারব যেইভাবে এই পানি পাথরকে ক্ষয় করতে পেরেছে আমাকেও পারতে হবে ওইখান থেকে আবার বাড়ি ঘুরে গেছে যাওয়ার পর এই পড়া শুরু করেছে হোক সে বিধর্মী হোক সে আপনি কাফের কিন্তু দুনিয়াবি দিক থেকে সে প্রচেষ্টা করেছে তার ফল সে পেয়েছে বিশ্বকবি হিসেবে সে আখ্যায়িত হয়েছে যাই হোক প্রমাণের বিষয় ছিল ওই যে কন্টিনিউ এক ফোটা এক ফোটা করে পানি পড়ার কারণে পাথর ক্ষয় হয়ে গেছে ঠিক ওই রকমই আপনি অল্প অল্প করে আমল করলেও এক সময় দেখবেন যে আল্লাহর কাছে এটা কি হয়ে গেছে বিশাল পাহাড়ের ইচ্ছাই তো বড় হয়ে গেছে আর আল্লাহ আপনার আমলকে বসিয়ে রাখেন না আল্লাহ আপনার আমলকে বসিয়ে রাখেন না বিশেষত দাম সাদকাগুলো সে কথা আমরা আজকে বলবো ইনশাআল্লাহ এগুলোকে আল্লাহ তালা বাড়াতে থাকেন তার কাছে যেমনটি আমাদের কেউ তার গরু ছাগল ভেড়াকে লালন পালন করে বাড়াই বড় করে ওই রকম আল্লাহ আপনার নেকির কাজগুলোকে বৃদ্ধি করতে থাকেন আপনি হয়তো এমন কিছু কাজ করেছেন যা আপনি কিছুই মনে করেননি কিছুই মনে করেননি কিন্তু সেটা আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টি আদায় করেছে ফলে ওটাই কি আমাদের দিন আপনার জন্য বিশাল আকার ধারণ করবে এবং ওটা আপনার জন্য নাজাতি রসিলা হয়ে যেতে পারে যেমন একজন জেনাকারিণী ব্যবিচারিণী মহিলার আমলে আল্লাহ খুশি হয়ে গেছিলেন যেমন একটা বিড়ালকে বেঁধে রাখার কারণে আল্লাহ তালা ওই মহিলার প্রতি কি হয়েছিলেন রাগান্বিত হয়ে তাকে জাহান নামে দিয়েছেন নজবুল্লা আহমিন জালিক তো আসুন সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমাদের আমল কম হোক কিন্তু সেটা যেন কি হয় ধারাবাহিক হয় ধারাবাহিক হয় প্রত্যহ কিছু আমরা যেকে রাজগার করে নেই প্রত্যহ কিছু আমল ইবাদত বন্দিগি করে নেই তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে নাজাত পাবো